romantizmi në Angli. Grumbullimi filestar i kapitalit u kryu në Angli më shpejt se në vëndet e tjera europiane. Në vitet 6-10 të shekullit të 8-10, më baroj revolucioni agrar, që vazhdoj më tepër se 2 shekull i gjysëm dhe soli shpronsimin e fshatarsis dhe grumbullimin në qytet të forcës e lirë të punës. Këthejsa industriale në fundin e shekullit të 8-10, e ndryshoj rënjësisht karakterin e të gjithë ekonomisë së Britanisë së madhe, duke sjelë si rezultat ndryshimet të rëndësishme sociale. Kjo këthe se madhe, pati rëndësin e një revolucioni të ri, zhvillim industrial, soli falimentimin e zëjtarve, forcimin e zjedhës e padurueshme, së cilës i nënshtroeshin popujt e kolonive të panumër të angleze. Puna e lirë e grave dhe e fëmive, shfrydzojt në shkallë të gjërë, Dita e punës është shende e paku fizuar. Borgjëzia industriale hyri në konflikt me blokun sundues të oligarkis financiare dhe qifligare. Si torit dhe vigët, të parët partije e qifligareve të mëdhej dhe të dytët partije e trektarve dhe e asve le të themi të finances, i bënin borgjëzis industriale lëshimet e domozdoshme, por nuk ndanin me të sundimin politikë. Që më një 1771, industrialistët u përpoqen të kryonin partine vetë, por me qënëse parlamenti vazhdimisht e hithë të poshtë propozimin e reformës për zjedhjet, ata filluan të përkrahnin lëvizin e radikalve. Revolucioni frances në filim u prit me simpati, jo vetëm nga masat e gjera të popullit, por dhe nga borgjëzia angleze. Në ndikimin e këti revolucioni, në Angli, lindën shoqëri radikale të shumëta, midis të cilave, shqueshin shoqërit korespondente, të themeluara në një radhë qytetësh industrialet anglis. Me gjithë se qenë për përdorimin e mjetëve paqësore, për demokratizimin e rendit shoqëror, ato i dërgonin për shëndetje konventës nacionale franceze dhe përgatit një në armët për në një konflikt të mund shumë me qeverin. Më një mi e 793, thiret konventa më panë britanike e pobujve të të tri kombeve, e cila pranon rezolutën që kërkondër prejnën e luftës kundër Francës dhe përpjekje më të mëdha për të drejten e përgjithshme të zjedhive. Qeveria, në pretekstin e rezikut Jakobin, lufton me ashpërsi lëvizjen për parintare. Shtyp kërën ngritjen e flotës më një 1797 dhe shtyp gjithashtu dy kërën ngritjen në Irlandë në vitin 1798 dhe në vitin 1803. Si dhe nga fundi i shekullit bënd që të pushojnë dhe përmëtarinë e vetë shoqërit korespondente. Pas kongresit të Vienës, Anglia i forcoj pozitat ekonomike dhe politike në Evropë, zgjeroj për andorinë e vetë koloniale dhe vazhdoj të zhvillon të industrin me shpejtësi. Por, mbi kurizin e masave, peshonin pasoja të rënda të luftrave të gjata. U rritë pa punësia, u shtrejtuan të shmimet e grurit, filluan revoltet e vetëvetishme të punëtorve, lëvizja e luditve që thyenin makinat, dhe me gjithë ligjin për dënimin me vdeket të luditve në 1810 dhe me gjithë ekzekutimet e tyre në mas 1812, lëvizja e tyre vazhdon të zhvillohet dhe në vitin 1816. Aty merhov, lëvizja greviste. Ndo se punëtoret nuk ishe në një program të qartë politik, kërkesat e tyre lërë një vrag të thell në përpunimin e programit të të gjithë bloku demokratik. Pas masakrave antipunëtore të patër fildit, në vitin 1819, lëvizja radikale zhvillohet me një forës të re. Pas vitit 1820, kjo lëvizje shkon dherë në një farë shkalle, për të ndezur me një forcë më të madhe në pragun e reformës së zgjedeve të vitit 1832. Kjo reformi dha fund një herë për gjithmon, monopolit të sundimit politik të aristokrasis që fligare, trektare dhe bankare. Lufta e mpret shoqërore që u zhvillua në Angli në fundin e shekullit të 18 dhe në 30 vjeqarin e partë të shekullit të 19, gjithë një pasyurim të gjallë në letërsi. Romantizmin e Angli para prihet nga disa dritimet të tjera letrare. Në fund të shekullit të 18 dhe në filim të shekullit të 19, 
zhvillohet romani jetës së përdiqme, i kryuar nga, nga Jane Austen, Mrs. Edgeworthy, Ferrieri dhe Huku. Këta shkrimtar prajnojnë pa rezerva realitetin e kohës, prandaj mbaj një qëndrim thëllësisht më hues, kundre qëto shfaqe e të romantizmit. Dhe pra të tyre, ruajtën disa nga veçorit karakteristike të letërsis iluminista angleze. Në 30 vjeqarin e fundit të shekullit të 18, në letërsin angleze krahas krimtarisë së Phil Dingut dhe Smoletit del shkolla romanit gotik, e Walpolit, Beckfordit dhe Anna Radcliffe-it, e cila që e përfajsue sa më njohur e kësaj shkolle. Ajo njëhet me romanet Misteret e Udolfit dhe Italian. Këta shkrimtar, me gjithë figurat e veta, përpigjeshin që ta bindin ledzuesin për pafuq shmërin e arsyes njërzore, për sundimin e forcave fatale më njëriun. Ata, kapin temat të tila të cilat të duhet të nëzjerin në pah ndër likimin fatal të mardhënive midis njërzve. Gjithë shka në romanin gotik, është kryuar për të dhenë për shtypjen e së fshehtë së pas gjithshme. Në vilim romantizmi doli në Angli, si për hapje një stili që mbështetet në përshkrimin e ndjenjave dhe të mendimeve intime të njëriut, e që në gjusmën e dy të shekullit të 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 mëdhjet, përdore gjersisht në letërsin sentimentale. I mbrujtur me ide të problemet e shoqëris, në filim të shekullit të nëntë mëdhjet, romantizmi anglez kryoj metodën e vetë artistike, në të cilën mjetet shprehë se të letërsisë së më parshme, jo rral marë një tingëllim të freskët aktual. Në stilin romantik, kras elementit emocional, një rol gati po aqë të rëndësishëm luan dhe imaginat artistike. Romantizmi anglez nuk zhvillohet në përmjet një luftë të ashpër me normat e hartit klasicist, si që ndodhi në Francë. Kjo ndodhë jo vetëm se në letërsin angleze klasicizmi nuk pati ato pesh dhe ndikim që pati në letërsin franceze, por edhe sepse disa romantik anglez, sidomos Bajroni, unë bështetën fort në artin klasicist të iluminizmit. Në mjetet e shprehjes, romantizmi anglez, si kurse i Gjerman, ka një prire të theksuar drejt traditës komtare, përfajsuesit e ti i këthejnë sy drejt rilindjes, modeli tyre është Shakespeare-i. Romantizmi anglez zhvillohet në trualin komtarë, që ka jep një vullë të vetën originale. Tema dhe ndikimet e huaja, kërësisht Gjermane, janë një faktor i dorës e dytë. Romantizmi anglez është një grupim heterogen tendenca shëshkrimtarësh, të cilët me gjitha të mund të ndahe në dy drejtime në bas të qëndrimeve të ndryshme romantike nda revolucionit frances dhe idealeve të ti. Por kjo kriter nuk mund të absolutizohet. Kështu një shkrimtar si Walter Scotti, dhe gjithë qëndrimet e ti më huse kundër të revolucionit, në romanet e veta i arrin të kap priri në zhvillimit historik në vëndet të ndryshmet e Evropës. Në vitet në ndhjet të shekullit të 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 më dhjet, fillojnë veprimtarin e vetë letrare Urdëzuarthi, Kolurigi dhe Southi. Këta tre poet për një kote gjatë jetua në Camberland, një vënd piktoresk, ku kishtë shumë liqene. Prandaj kë grup letrar njëhet me emrin shkolla e liqenit ose lejkistët, e cila vjen nga fjale angleze lejk, që do të thot pra liqen. Manifesti i pari romantizmit anglez, që paradhënja për botimin e dytë të Wordersworthit dhe Coltridgeit, balada lirike, e cila është e vitit 1800. Paradhënja u shkrua nga Wordersworthi, Këtu a i shpalli parimet e reja të krimtaris letrare që vjeshin për barë regullave të klasicizmit, ku ngrije kërkesa që të pasqyrojshë një vetëm gjarit të mëdha historis, por edhe jeta e përdiqme e njerëzve të thjesht që pasqyrojshin jo vetëm virtyetet qytetare, por dhe jeta e brëndshme njeriut. Një nga pikat qëndrore të programit estetik të parathënis ishte zhvillimi i traditave artistike të poezis populore. Letërsia duhet të ketë karakter komtar, kërkesën e thjeshtësis të karakterit popullor të gjuës, urdës uërthi e shtrinte deri në përzjedhen e mjetëve shprehse stilistike dhe gjuhësore, duke u pezmatuar 
nga mjerimet që sil të mevete zhvillim industrial në të ko, lejkistët i vinin për balë tablot realizuara të fshatit para kapitalist në epokën e mesjetës. Ata e idealizonin jetën e zejtarit të fshatarit patriarkal. Punën e tyre e cila u duke e lehtë dhe e gëzueshme, plot krim dhe bukuri. Këta eksistenci dilike ja vinin për bal jetës së rënd të punëtorve të fabrikave, duke më hua rolin pozitiv të progresit kapitalist dhe duke ungritur kunder ndërtimi të fabrikave dhe të hekurudave. Më njohuri mi disë poetve të kësaj letërsie që e William Willard Zworthy, 1770-1850, qështë në hapat e partë të krimtarisë së vetë, shëtitje mbrëmje dhe skica për shkryese, a i doli si poeti fshatit anglez, duke vazhduar traditat e poetve sentimentalist Thompson, Jung, Gray e tjerë. Urdë zuërthi pranon të parullën rusojane të këthimit në natyrë. Në filimin, a i e priti me entuziasm revolucionin e madhë frances dhe më njëmi e 791 shkoj në Francë për të marë piesë në vendosjen e mbretërisë arsyës. U afrua me zhiron dinët dhe më pas pasi tryon fuan me Jakobinët. Politikën e të cilve nuk e mira tonte, a ju këthuje në Angli. Tragedia e ti, banorët e kufirit në 1796, e shkrua në ndikimin e cubave të shilerit, pasyron këthesën në pikpamin e Windowsworthit dhe dhunës revolucionare, a ju vë përbalë idealin e pajtimin dhe të rinjaldes morale. Në poemon Prelud, 1805, shkrimtari fletë për këthesën e veti dhe ore, nga radikalizimi i rinis dhe i në konservatorizimin e më vondshëm. Më 1797, urdë zuërthi u takua me Coleridge-in, fryti bashpunimit të tyre që vëllimi balada lirike. Në vjeshat e urdë zuërthit dhe Coleridge-it, kulti i natyres dhe i jetës së thjesht fshatare, jepet me tone fetare dhe mistike. Ata himnizojnë urtisin e providencës. Krahas këtyre t'i pareve, ata mari një pikpamje realiste të fatit tragik të fshatit, i cili është në shpërbërje e siper. Aktivizimi i lëvizjes politike pas thyërjes për fundimtare të Napoleonit, më njimi e 815, ndikoj në drejtimin i dëor të krimtaris letrare të brezit të dy të poetve romantika anglez, që përfajsohet nga tre poet të mëdhej si Bajroni, Shelly dhe Kitsi. Me gjithë ku vizimet në vepër në tyre, ndihet ndikimi i deve të revolucionit. Përfajsuesi dhe ti e kritikoj nash për shoqërin e kohës që është lidhur koke këmb me frikën për para progresit dhe me para gjukimet të kësaj periude. Bajroni dhe Shelly i këndojnë plot pasion, liris dhe rebelimit në emër të saj, në emër të fitore së drejtsis. Në qofse lejkistët nuk hynë në konflikt të drejt për drejt me realitetin, të cilit ata i kundërvën botën e vetë shpirtrore në shumë lëshmërin e saj, romantikët e brezit të dytë e shprejnë hapur konfliktin me të. Ky konflikt përcakton edhe forcën e pasionit të sarkazmës dhe të shpërthimeve të tyre liriko-meditative. Në veprat e tyre, romantizmi shëndrohet në një letërsi të konflikteve shoqërore. Një grup tjetër romantikësh, me kontradiktat të shumëta të kërintarisë të tyre, zën një vënd më vetë në romantizmin anglez. Thomas Muri pasyron në veprën e ti shpresat e popullit të vuajtur i landez. Më vonë, a ju afrua me qarqet liberale, pikpjamet e të cilave, lanë gjurë në krimtarin e ti. Poeti shquar John Kitsi, shikte me neveri realitetin cinik dhe shprekte në vepër në vetë pikpamit materialiste për njeriun dhe natyrën. Në estetik, a i ndodhe në ndikimin e lejkistëve dhe të teorisë të tyre të artit të pastër. Walter Scotti, njëtë si kryues i romanit historik. Romanet e ti historike janë një shfaq evoluimi në prozën artistike të 30 viteve të para të shekullit të të nëntë më djetë. Skoti vuri bazat për zhvillimin e vrullëshëm të realizmit e Europian në vitët 30 dhe 20 të shekullit të nëntë më djetë. 
romantizmi anglez, zënjë vënd të par, jo vetëm në letërsin e anglis, por dhe në atë të të gjithë botës.